ሰላም ጤና ይስጥልን የቻናላችን ተከታታዮች እንደምናላችሁ በእያላችሁበት ሰላም ጤናና ፍቅር እንዲሰጣችሁ እየተመኘን ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ከባለፈው የቀጠለ ነው ባለፈው እንግዲህ ዩኒት 1 ወይንም ምዕራፍ 1 ላይ ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ የሚል ርዕስ ይዘን መጣን በስፋትና በጥልቀት ተነጋግረን ነበር ዛሬ ትንሽ ለማስተዋወስ ያህል what is biology biology ምንድነው ብለን ነበር ባለፈው ቪዲዮ ማየት ይችላልላችሁ በደንብ ነው ስለ ባዮሎጂ ያወራ ነው ባዮሎጂ ስለ ህይወትና ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠና ሳይንስ ነው ብለናል ስለ ህይወትና ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠና ሳይንስ ነው سنል ባዮሎጂ ስለ ጽዋት ያጠናል ስለ እንስሳት ያጠናል እና ከዚህ በተጨማሪም ስለ ሌሎች ህይወት ስላላቸው ነገሮች በሙሉ በስፋትና በጥልቀት የሚያጠና ሳይንስ ነው ብለን ነበር ከዛ ቀጥለን ደግሞ what is technology ቴክኖሎጂስ ምንድነው ብለን ነበር ቴክኖሎጂ ኢት ኢዝ አፕሊኬሽን ኦፍ ሳይንቲፊክ ኖሌጅ ፎር ፕራክቲካል ፐርፐሰስ ብለን ነበር የሳይንስ ውቀታችንን ወደ ተግባር የምንቀይርበትና የምንጠቀምበት ዘዴ ነው ብለን ስለ ቴክኖሎጂም በስፋት ባለፈው አውርተናል ማለት ነው ዛሬ ዘንላችሁ የመጣ ነው ስለ ባዮሎጂስት what is biologist የሚል ነው ባለፈው ስለ ባዮሎጂ سنነጋገር ባዮሎጂ ኢዝ ኤ ሳይንስ which studies about life and living organisms ብለን ነበር ባዮሎጂ ሳይንስ ነው ስለ ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠና ሳይንስ ነው ብለን ነበር ባዮሎጂ ሳይንስ ነው ካልን what is biologist ባዮሎጂስትስ ምንድነው ምክንያቱም እንግዲህ ወደ ባዮሎጂ سنገባ እነዚህን ቃላቶች ማወቅ ግድ ይለናል ባዮሎጂስት የሚባሉት ደግሞ ሰዎች ናቸው ባዮሎጂን የሚያጠኑት ስለ ባዮሎጂ የሚመረመሩት ሰዎች ባዮሎጂስት ይባላሉ ማለት ነው so biologist is a scientist or a person who study about biology ስለ ባዮሎጂ የሚያጠኑ የሚመረመሩ ሰዎቹ ወይንም ሳይንቲስቶቹ ባዮሎጂስት ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ ባዮሎጂስት ሰፊ ስራ ስለ ባዮሎጂ ሰፊ ዕውቀት እንዲኖረን የሚያግዙን ሰዎች ናቸው ማለት ነው so biological knowledge የባዮሎጂ ዕውቀት ምንድነው የሚለው ነው ሌላኛው ደግሞ biological knowledge is a knowledge about biology which comes by the works of biologists የባዮሎጂ ዕውቀት የተገኘው በባዮሎጂስቶች ያላሰለሰ ጥረት ነው ለምሳሌ አንድ ባዮሎጂስት ሐሳብ ያፈልቃል ከስራ ቦታው ሊሆን ይችላል ከሲያስተምር ሊሆን ይችላል ከሚሄድበት ቦታ ሊሆን ይችላል ከሚያዋቸው ነገሮች አዳዲስ ሐሳብ ይፈልቅላቸዋል ከላብራቶሪ ሊሆን ይችላል እየሰሩ ባሉበት ጊዜ ይሆነ ሐሳብ ወይንም አዲስ ግኝት አይመረዋቸው ውስጥ ሲመጣ ያንን ሐሳብ ወደ ምርምር ይቀይሩትና በመርምር ሐሳባቸው ጥሩ ነገር ከሆነ ምርምሩ ሐሳባቸውን ከደገፈላቸው ያ ምርምር ለህብረተሰቡ የሚጠቅም አይነት ምርምር ይሆናል ማለት ነው ለህብረተሰቡ ተግባር ወይንም ጥቅም ላይ እንዲው ሊደረጋል ማለት ነው ስለዚህ የባዮሎጂ ዕውቀት ለህብረተሰቡ እንዲدرس የሚደረገው መጀመሪያ እነዚህ ባዮሎጂስቶች የባዮሎጂ ዕውቀት ያላቸው ሰዎች በሚያደርጉት ምርምርና ጥናት እነሱ ካረጋገጡ በኋላ ተከለኛ ነው አይደለም ብለው ያንን ዕውቀት በማስተማር መልኩ ሊሆን ይችላል በመጻሕፍ መልኩ ሊሆን ይችላል ወይንም በቪዲዮ መልኩ ሊሆን ይችላል ለህብረተሰቡ ያ የባዮሎጂ ዕውቀት እንዲدرس ይደረጋል ማለት ነው that's called biological knowledge ወይንም የባዮሎጂ ዕውቀት ይባላል ማለት ነው ስለ ባዮሎጂካል ዕውቀት ስለነዚህ ስለ ምርምር ስለ አዲስ አሳ ምናምን ስናወራ ሃይፖቴሲስን ማንሳት ግድ ይለናል ሃይፖቴሲስ ምንድነው or what is hypothesis kalen hypothesis is an idea or a statement that explains observed facts and predicts new outcomes hypothesis malet addis hasab siwon kezi addis hasab addis neger igenyal tablo yemitebek hasab no malet no addis betam ጥሩ የሆነ ሐሳብ ብዙ ጊዜ እንግዲህ እነዚህ ዕውቀት ያላቸው አንድ አንዴ በተፈጥሮ ሊሆን ይችላል በትምርት ሊሆን ይችላል ብቻ የሆነ ነገር እየሰሩ ከሚሰሩ ስራ አዲስ ሐሳብ ሲያመነጩ ያ አዲስ ሐሳብ ሃይፖቴሲስ ይባላል ማለት ነው እንግዲህ ያ አዲስ ሐሳብ ተቀባይነት እንዲኖረውና እንዳይኖረው የግድ ምርምር ወይንም ኤክስፐርመንት 
መደረግ አለበት በሐሳቡ ዙሪያ so to prove the hypothesis is right or wrong scientists must do experiments ይሄ ማለት ምንድነው ይሄ hypothesis ወይንም ይሄ ሐሳብ ልክ ነው ወይንም አይደለም ለማለት ሳይንቲስቶች ምርምር ማድረግ አለባቸው ማለት ነው ምርምር አድርገው ስለዚህ አዲስ ሐሳብ ተቀባይነት ካገኘ በመርምሩ ያ አዲስ ሐሳብ ለህብረተሰቡ ጥቅም ላይ እንዲውል ይደረጋል ማለት ነው ለምሳሌ ሰዎች መዳኒትን እነዚህ በሚዋጡ ሊሆን ይችላል በመርፌ ሊሆን ይችላል የሚሰጡ መዳኒቶች ዝም ብሎ ባንድ ቀን የተገኙ አይደሉም ሰዎች ሐሳብ ያመነጫሉ እንደዚህ ቢደረግስ እንደዚህ ቢሆንስ ምናም ብሎ ሐሳብ ይመነጫል ያ ሐሳብ ምርምር ይደረግበታል ምርምር ከተደረገበት በኋላ ያ ነገር ጥሩ መሆን አለም ሆኑ ዕውቀቱ ባላቸው ሰዎች ተገምግሞ ካለፈ ለህብረተሰቡ ጥቅም ላይ እንዲውል ይደረጋል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ጆርናል ነው ብዙ አይነት ጆርናሎች አሉ የጋዜጠኞች የሚያወጡት ጆርናል አለ የህክምና ሰዎች የሚያወጡት አለ የተለያዩ ሳይንቲስቶች የሚያወጡት የተለያየ ጆርናል አለ so a journal is a newspaper or magazine that deals with a particular subject or professional activities ይላል ጆርናል ማለት ስለ አንድ ሐሳብ ወይም ርዕስ የምርምር ውጤት በጋዜጣ ወይም በመጽሔት ታትሞ ይወጣ ማለት ነው አንድ ሐሳብ ወይንም ርዕስ ሰዎች ያንን ሐሳብ ምርምር አድርገውበት ከዛ በኋላ ሌሎችም ሰዎች ያንን ሐሳብ ቼክ አድርገውት ምርምሩት ኢቫሉዌት አድርገውት ሐሳቡ ተቀባይነት ካገኘ በጋዜጣ በመጽሔት ላይ ይወጣል ይሄ በጋዜጣ ላይ ወይን በመጽሔት ይወጣ ሐሳብ ጆርናል ይባላል ማለት ነው ብዙ ጆርናሎች አሉ ሜዲካል ጆርናሎች አሉ ቀድም እንዳልኳችሁ ብዙ አይነት ጆርናሎች አሉ ኤግዛምፕል ባዮሎጂስት ፐብሊሽ ዘየር ኒው ዎርክስ ኮልድ ሪሰርችስ ኢን ስፔሻል ሜጋዚንስ ኮልድ ባዮሎጂካል ጆርናልስ ነው የሚባሉ የራሳቸውን ስራ ሪሰርች አድርገው ተመራምረውበት ከዛ በኋላ ከጸደቀ የራሱ ባዮሎጂካል ጆርናል ሳሉ እዛ ላይ እንዲታተም ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሌላኛው ዛሬ የምናየው peer review የሚባለው ነው peer review is a review of a research by several other well known scientists whether the research is done in a high standard or not before the research is published on journals peer review የሚባለው እንግዲህ አንድ ሰው የሆነ research ሲሰራ ወይንም ስለ አንድ ሐሳብ ሲመረመር ተመረምሮ እሱ ያገኘውን ግኝት ያገኘውን ስራ ወደ ጆርናል ወይንም ቀደም እንዳልኳችሁ ወደ ጋዜጣ ወይንም መጽሔት ላይ ከማሳተሙ በፊት ሌሎች በዛ ዙሪያ ዕውቀት ያላቸው ሰዎች ያንን የሱን ስራ እንደገና ይገመግሙታል እንደገና ገምግመው አይተውት ሁሉ ነገር የሆነ ነገር ማስተካከልም ካለበት እዚህ ቦታ እዚህ ቦታ እንድስተካከል ተብሎ ከተስተካከለ በኋላ በጆርናል መልኩ እንዲወጣ ይደረጋል ማለት ነው ግምገማ በሌሎች ሰዎች ያንድ ሰውን ስራ ዕውቀቱ ባላቸው ሰዎች የሚደረግ ግምገማ ፒር ሪቪው ይባላል ማለት ነው so peer review is a review of a research by several other well known scientists whether the research is done in a high standard or not before the research is published on journals ስለዚ የተሰራው ሪሰርች ወይንም የተሰራው ስራ ስታንዳርዱን የተጠበቀ ትክክለኛ ስራ ነው አይደለም የሚለውን ሌሎች ዕውቀቱ ያላቸው ሰዎች በስፋትና በጥልቀት ገምግመው ካመኑበት ይጻድቃል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ግምገማ ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ ሪቪው ይባላል ማለት ነው በሰዎችችን እንግዲህ ለዛሬ ይዘላችሁ የመጣሁት ይሄንን ነው ይሄንን ቪዲዮ ኮድዳችሁት ላይክ ኮመንት እና ሼር አድርጉልኝ የትኛው ማይነት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት መስጫላት ታስቀምጡልኝ በደስታ ቀበላለሁ ቪዲዮን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ሰላም ተከታተሉልኝ ከልባ መሰገናለሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ መልካም ጊዜ ባይ ባይ